Это двигатель Штерлинга. Этот механизм, первый использованный как водяной насос, существует уже более ста лет. Это один из самых эффективных двигателей, изобретенных людьми. Двигатель Штерлинга появился в 19 веке, но его потенциал начинает осознавать только сейчас. Он может переработать практически любой вид тепла в энергию бесшумно и не производя отходов. Если вам нужна электроэнергия, отопление, двигатель Штерлинга может вам помочь. А новые модификации этого двигателя могут в скором времени снабжать электроэнергией наши дома. Давайте узнаем, как он работает. Обычному двигателю Стерлинга для работы нужен источник тепла, охладитель и поршень. И все. Когда вы нагреваете газ с помощью топлива, он расширяется и толкает поршень. А когда вы охлаждаете его водой или воздухом, он сжимается и вытягивает поршень. Используя внешнее тепло, вы не производите горения или выбросов. Он также почти бесшумный. На этой модели установлены два поршня. Один поршень приводит действие двигателя, а второй — водяной насос. Для работы ему нужны только дрова. Теоретически двигатель Стеллинга может производить энергию из любого источника тепла. Например, от вашего компьютера. Инженеры работают над проектом небольшого двигателя Стеллинга, который приводит действие кулер компьютера с помощью избыточного тепла. Автомобильные конструкторы экспериментируют с автомобилями на основе такого двигателя с 70-х годов. Если двигатель Стеллинга настолько полезен, почему же он не работает во всех агрегатах? Потому что у него есть свои недостатки. Главный из них — он дорог в производстве. И старые конструкции не производят достаточной энергии для своего веса. Еще один. Ему нужно время, чтобы нагреться и начать работать. Кто будет ждать 20 минут, пока заведется машина? Но для домашнего применения он совсем неплох. Здесь он работает по другому принципу. Вместо того, чтобы двигать поршень вверх-вниз, он использует тепло от газовой горелки, чтобы двигать эти четыре поршня, соединенные со специальным приспособлением, называемым косой шайбой. Таким образом, движение с вертикального превращается в круговое. Это вращает генератор, который обеспечивает ваш дом электричеством. Это мини-электростанция, установленная в Центральной Англии. Она называется Уисперген. Бесшумный генератор. Она работает на газе и подключается к источнику центрального отопления в доме. Нагревая воду в душе или батарее, генератор также производит электричество. Внутри каждой машины находится генератор, который подключен к домашней проводке. Когда вы пользуетесь электричеством при включенном в Испергене, он обеспечивает энергию освещения, телевизор и другие электроприборы. Размером примерно со стиральную машину. Это очень эффективный агрегат. Почти 90% потребляемого топлива он превращает в энергию. Большинство энергии идет к нам по проводам от электростанций, которые в половину не так эффективны. Эти машины позволяют сильно экономить и не загрязняют окружающую среду. Пройдет немного времени, и двигатели Стерлинга появятся везде, на солнечных батареях, реактивных двигателях и во многих других местах. Неплохо для машины, которой 200 лет и про которую почти никто ничего не слышал.